Oke, okay, di sesi sebelumnya kita sudah berhasil mendesain form untuk uh, movie-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan salah satu library yang kita sebut sebagai React Hook Form, di mana sebenarnya kita bisa aja sih buat uh, state sendiri untuk masing-masing field, dan setiap ada perubahan data, maka kita akan otomatis menyimpan data tersebut ke dalam state, tapi yang jadi masalah adalah setiap ada perubahan di dalam state si komponen akan melakukan render ulang nah itu yang terjadi kalau misalkan teman-teman pakai uh, state beda kalau misalkan teman-teman pakai use ref nah use ref ini akan menginput uh, datanya uh, ya pada saat teman-teman menjalankan event tertentu seperti submit kah atau yang lainnya nah tapi yang jadi masalahnya adalah setupnya akan terlalu banyak nah di sini kita akan sangat terbantu sekali dengan library react hook form oke okay. cara gunanya gampang banget teman-teman tinggal import area hook formnya kemudian desain dengan menggunakan HTML design seperti biasa tanpa harus kita buat komponen sendiri khusus untuk select untuk text area dan lain-lainnya gitu ya jadi untuk desainnya bisa sama persis dengan uh, HTML sendiri tanpa perlu banyak setup kira-kira seperti itu sih dan ya kalau misalkan teman-teman coba di sini pun nih hasil render ya di sini kita cek ya uh, data rendernya itu ada di oke okay. ini di mana ya dia dia nampilin data rendernya render count jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan si ini ya rec home rec react hook form jadi setiap ada perubahan data di sini dia tidak akan melakukan render berbeda dengan kalau misalkan teman-teman menggunakan state biasa datanya akan uh, masuk ke dalam state dan rendernya akan dilakukan ulang kira-kira seperti itu oke okay. nah untuk cara kerjanya sih ya bolehlah teman-teman cek nah, seberapa cepat sih kita menggunakan rec hook form daripada other others gitu ya daripada uh, pakai teknik uh, pakai pakai manual kita gunakan state atau menggunakan library lain komparisinya ada di sini Sebenarnya ya udahlah ya langsung kita coba aja. Kita masuk ke get start untuk proses installasinya tinggal copy. Kita akan menggunakan pro, uh, versi React versi 7 ya. Barangkali nanti teman-teman menggunakan versi React 8 atau mau sudah ada versi 8 tinggal kembali aja ke versi 7. Oke, kita masuk ke hmm, oke okay, ke dalam terminal milik klien ya. Jadi kita buka terminal lagi untuk klien di mana untuk project React kita install React Hook Form-nya dan tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, okay, instalasinya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba setup form yang sebelumnya kita sudah desain ya dengan menggunakan React Hook Form tersebut. Mudah sekali sih. Yang pertama kita akan coba import beberapa hal yang dimiliki oleh Use Form dari React Router. Ups, React Hook Form maksudnya. Di, di sini kita akan coba panggil um, Use form oke okay. yes form seperti ini dan oke okay, sepertinya kita perlu melakukan import manual jadi kita akan import manual saja dari sini nah apa saja sih yang akan kita ambil yang pertama kita akan panggil register register ini adalah proses untuk melakukan set value lah atau untuk membaca data yang ada di dalam form untuk bisa disimpan di dalam objek use form ini kemudian ada handle submit Handle submit ini nanti adalah suatu properti yang akan terhubung dengan function untuk proses pada saat tombol button diklik dan ada set value. Set value ini digunakan untuk memberikan default value dari masing-masing field yang biasanya kita akan manfaatkan pada saat proses edit. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin yang selanjutnya akan kita contohkan terlebih dahulu adalah bagaimana menambahkan on submit atau proses uh, handle submitnya sekaligus sekaligus untuk meregistrasikan data-data apa saja yang di dalam field sehingga kita bisa menggunakan React Hook form ini oke okay. jadi langsung aja di dalam form di sini kita akan coba berikan on submit event on submitnya akan menjalankan handle submit dari use form kemudian handle submit ini akan menjalankan fungsi on submit yang akan kita buat jadi contoh saja di sini constant on submit, oke okay, kita akan gunakan row, row function ya, kita akan gunakan 
parameter data untuk mendapatkan data dari form. Kemudian kita akan coba console log hasil datanya nanti. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan aja uh, register. Oke, okay. contoh register title di sini. Jadi kita akan tambahkan register fungsi register seperti ini dengan dua parameter. Yang pertama adalah namingnya sama seperti naming yang ada di dalam sini ya. Namingnya contoh title required. Kemudian di sini ada objek untuk validasi. Semisal required kita isikan true maka field ini harus uh, diisi kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kita akan coba uh, gunakan saja terlebih dahulu semuanya ya di semua inputan. Tinggal kita ubah aja. Semisal di sini ada release date, maka kita ubah menjadi release date. Kemudian untuk runtime juga kita akan berikan untuk runtime. Kita lakukan semuanya di setiap inputan. Di dalam select juga select ya, di dalam select di sini sama. Tinggal kita masukkan di dalam tag selectnya juga. Kita masukkan register, kemudian nama dari selectnya sama MPA rating. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian di bawah sini ada inputan rating kita ubah juga menjadi rating dan yang terakhir di sini untuk description untuk description juga kita bisa masukkan di dalam text area untuk description seperti ini oke okay. semuanya sudah di setup semuanya sudah di setup seperti ini tinggal kita coba hmm, ya kita ubah di bagian button di sini dengan event uh, type nya yaitu submit jadi tombol ini Tombol, tombol save ini digunakan untuk submit kira-kira seperti itu dan sekali lagi pada saat kita akan klik button submit maka form ini akan menjalankan proses atau function handle submit dimana handle submit ini akan menjalankan fungsi on submit dengan parameter data dimana parameter data ini akan kita ya otomatis dapatkan dari handle submit ini ya dan kita akan coba tampilkan di dalam console log Oke, coba kita buka di dalam browser milik React Form ini. Kita coba inspect elemen. Lihat di konsol. Dan coba kita isikan data dengan sembarang data aja terlebih dahulu ya. Di sini kita save. Ups, di sini ada. Oke, errornya di sini adalah di bagian on submitnya ya. Pada saat handle submit. Kita scroll. Nah, di sini kita tidak boleh menambahkan Uh, kurung tanda kurung seperti ini jadi tinggal variable dari fungsinya saja seperti ini dan kita coba balik lagi ke dalam browser kita coba refresh dan coba kita masukkan data apa saja ya di sini ya teman-teman bisa gunakan extension fact filler ada fact filler di dalam Chrome extension atau bisa digunakan di Microsoft Edge atau di misalkan di Microsoft tinggal cari aja ya fact filler kayak gitu nah semuanya udah oke okay. coba kita save maka teman-teman lihat di sini ada console log yang berisikan data yang kita inputkan dari uh, si uh, React Hook form ini. Jadi ya untuk proses pengeditan data di sini teman-teman bisa lihat tidak ada proses render ulang yang berarti kalau misalkan formnya banyak pun kita kita tidak akan mengalami kendala atau ya masalah di performance pada saat menampilkan komponen form. Oke, okay. ini persiapan untuk menampilkan data uh, form dengan menggunakan React Hook Form. Di sesi selanjutnya, kita akan coba uh, dapatkan data dari si admin ya, ups, dari backend. Pada saat kita klik edit di sini, maka akan memunculkan form yang sama seperti ini dan sekaligus data yang kita pilih di dalam movie-nya atau dari movie-nya.